Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa mempelajari ilmu baik itu ilmu agama, ilmu umum ya. Dan masih banyak lagi nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Anak-anak ustaz yang ustaz sayangi dan ustaz banggakan, marilah kita selalu semangat dalam menuntut ilmu meskipun kita belajar melalui proses yang tidak seperti biasa ya, melalui proses daring. Namun Ustaz harap di sini antum tetap semangat belajar Dan marilah kita selalu berdoa agar virus corona ini Bisa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dari bumi ini Salawat dan salam Marilah kita Hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga salawat itu tersampaikan kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada anak cucu keturunan beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Anak-anak Ustaz kelas 9 SMP Ulunuha. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang permainan bola besar ya. Afwan kemarin Ustaz ada hilaf. Di sini permainan bola basket Ustaz lewatkan kemarin itu ya. Jadi di sini kita pelajari kembali permainan bola basket. Karena Insya Allah permainan ini atau materi ini nanti akan keluar pada saat ujian ya Baiklah langsung saja Saat bacakan di sini ya materinya ya Aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola basket Permainan bola basket merupakan permainan yang gerakannya sangat kompleks yaitu gabungan dari lempar, tangkap, jalan, lari, lompat, dan syuting. Ya, kompleks maksudnya banyak gerakan di sini yang diterapkan. Dari lempar, tangkap, jalan, lari, lompat, dan syuting. Ya, sama juga seperti olahraga bola voli. Di situ ada lompat, ada memukul, ya, ada jalannya, ada larinya, ada lompatnya. Ya, kompleks dia. Sama juga seperti sepak bola Kompleks gerakannya Ada lari, ada jalan, ada lompat Ada syuting ya, Ada atau menendang Kompleks dia Beda dengan olahraga atletik Misalkan atletik olahraga jalan ya Jalan saja dia jalan cepat, Tidak kompleks gerakannya Atau olahraga Panahan misalkan ya Dia hanya menarik busur Berdiri, selesai Atau olahraga lari sprint, nah dia hanya cukup lari saja, tidak ada gerakan-gerakan gabungan lainnya, jadi itu tidak kompleks gerakannya, beda dengan bola basket ya untuk melakukan gerakan-gerakan bola basket secara baik diperlukan kemampuan dasar fisik yang memadai dengan kondisi fisik yang baik akan memudahkan melakukan gerakan-gerakan yang lebih sulit atau kompleks Sebelum melempar bola, pemain harus memegang bola dengan baik ya. Kesalahan cara memegang bola basket akan menghambat pelaksanaan melempar bolanya dengan baik Sebelum permainan menerima bola, ia harus dapat menangkap dengan baik pula Agar dapat dikuasai untuk dapat menerobos lawan dengan baik Ia harus dapat mengirim bola dengan baik pula 
Tujuan permainan bola basket adalah memasukkan bola ke keranjang lawan dan menjaga keranjang sendiri agar tidak kemasukan bola. Untuk dapat memainkan bola dengan baik, perlu melakukan teknik gerakan yang baik. Gerakan yang baik menimbulkan efisiensi kerja dan berkat latihan yang teratur dapat ek mendapatkan efektivitas yang baik pula. Gerakan dasar permainan bola basket antara lain, gerakan melempar dan menangkap bola, gerakan menggiring bola atau dribbling ya. Kemudian gerakan menembak atau shooting, gerakan berporos atau pivot ya. Gerakan berporos, gerakan berputar. Kemudian gerakan layup shoot, melompat dengan satu kaki kemudian memasukkan bola ke keranjang. Yang keenam, gerakan meraih atau rebound. Gerakan meraih atau rebound adalah gerakan mengambil bola dari pantulan hasil shooting yang tidak memasuk tidak masuk ke keranjang. Ya, misalkan eh, pantum shooting, shooting bola ke keranjang. Kemudian bola itu tidak masuk, maka pantulannya itu segera diambil. Maka itu adalah namanya rebound. Ya. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan basket. Gerakan variasi maknanya adalah melakukan satu jenis keterampilan gerak dengan berbagai cara, misalnya melempar bola, ya, misalnya melempar bola, variasinya adalah lemparan setinggi dada. Lemparan pantul, lemparan lambung Jadi itu variasi Gerakan variasi adalah Gerak Atau satu jenis keterampilan gerak Dengan berbagai cara ya Melakukan satu keterampilan gerak Dengan berbagai cara Misalnya melempar bola Melempar bola ya Ada variasinya cabang-cabangnya lagi Apa itu? Lemparan setinggi dada, lemparan pantul Lemparan lambung Kalau bola voli, misalkan Bola voli, passing misalkan, passing bawah, variasinya apa? Variasi misalkan passing ke dinding, passing juga yang pertama kan, passing ke dinding, apalagi passing ke atas, ya, apalagi passing berpasangan, apalagi passing sambil berjalan, apalagi passing sambil mengenai sasaran misalkan gitu nah, ada variasi variasinya namun gerak satu jenis keterampilan saja dia passing tetap kan nah, itu dia atau misalkan syuting bola satu keterampilan gerak ya kan satu keterampilan gerak syuting syuting sepak bola ada jenis jenisnya misalkan syuting ke dinding syuting ke gawang syuting ke atas syuting mendatar syuting dengan bola melambung. Nah, misalkan gitu kan, ada macam-macamnya. Syuting ke penjaga gawang. Nah, satu syutingan, satu gerakan syuting saja variasinya banyak. Nah, itu dia variasi namanya gerak variasi. Satu terampilan gerak namun divariasikan. Sedangkan kombinasi, nah, kombinasi ini gerak diartikan kombinasi gerak diartikan sebagai penggabungan beberapa jenis gerakan. Satu jenis gerakan digabung dia Misalkan menggiring bola Bola basket dilanjut dengan gerakan syuting Nah udah beda dia Satu mendribbling dilanjutkan dengan gerakan syuting Dilanjutkan dengan menangkap bola Dilanjutkan dengan gerak menggiring lagi Ya Dan aktivitas lainnya nah, gitu dia Misalkan Antu mendribbling bola Setelah itu langsung syuting Nah itu dikombinasikan artinya Habis dribbling semuanya syuting Gitu juga sepak bola Bagaimana cara mengkombinasikannya Misalkan atau dribbling bola setelah itu syuting Misalkan lagi setelah dribbling bola Atau membawa bola Mengover bola Ke teman Nah udah beda dia Passing kan Mendribbling passing Udah beda dia Keterampilan geraknya Nah itu dikombinasikan Setelah dribbling Di over bola Nah, setelah dribbling di syuting bola boleh gitu atau digabungkan sekali tiga bisa setelah dribbling 
ya antum oper bolanya passing ke tempat lawan kemudian antum lari antum terima lagi bola dari yang antum baru lempar ke tempat kawan antum yang baru antum passingkan antum terima antum tangkap wow udah tiga tadi setelah antum lari membawa bola dribbling antum me passing udah dua setelah itu antum menerima menangkap udah tiga setelah itu syuting wow udah empat ya itu dia adalah gerak kombinasi namanya ya gerak kombinasi gabungan dia gabungan dua keterampilan gerak kemudian setiap gerak variasi dan kombinasi dalam permainan bola basket ini harus dilatih secara berulang-ulang sehingga dapat melakukannya dengan baik jadi untuk olahraga basket ini ya olahraga basket teknik yang paling sulit adalah teknik dribbling ya dribbling Maksud usah di sini teknik dribbling dalam arti ketika kita dribbling sambil me, me, melewati lawan-lawan ya. Kalau dribbling tanpa lawan mudah, tapi kalau dribbling dengan adanya lawan, melewati lawan ya, itu lebih susah. Kemudian lebih susah lagi adalah slam dunk ya. Slam dunk. Slam dunk itu susah karena harus lompatannya tinggi tubuhnya harus tinggi ya selendang itu melompat ya melompat sambil memasukkan bola melompat masukkan bola ya selendang memasukkan bola dengan kekuatan yang penuh sampai tangan itu masuk ke keranjang ya Kemudian yang susah lagi apa teknik bola basket yaitu syutingan dari jarak jauh ya syuting dari jarak jauh itu lebih sulit gerak variasi dan kombinasi permainan bola basket mengandung lima unsur dasar antara lain melempar dan menangkap menggiring bola dan menembak bola ke keranjang aktivitas pembelajaran dimulai dengan gerakan-gerakan sederhana kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lebih rumit dan berakhir pada penerapan gerakan-gerakan yang dipelajari dalam jenis permainan dari rangkaian permainan yang sesuai bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan bola basket antara lain sebagai berikut ya ini bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan bola basket yang pertama aktivitas pembelajaran pertama yaitu variasi dan kombinasi menggiring atau menribling bola atau memantulkan bola ke lantai kemudian menembak atau syuting kemudian melempar melempar ini artinya mengoper atau mempassing ke, eh, ke kawan dan layup shoot dalam formasi berbanjar dan sasaran tembakan ring basket ya berikut ini antum akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi menggiring menembak melempar layup shoot dalam formasi berbanjar dan sasaran tembak ring basket cara melakukannya itu ya ini permainan yang harus diterapkan sebenarnya ke lapangan ya di lapangan kita harus praktek lapangan agar menguasai teknik basket ini namun ternyata seperti ini keadaannya kita harus maklum dan terima ini merupakan sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya terjadinya virus corona seperti ini menyebabkan kita tidak boleh sekolah secara normal ya karena nanti menyebabkan adanya penularan virus maka dari itu kita tidak bisa melakukan praktek lapangan praktek PJOK di lapangan sekolah Ulunuha ya seharusnya memang harus praktek karena sistem K13 yang ada pada sistem pendidikan sekarang harus mengutamakan praktek dia K13 
kalau PJOK ya. Nah, namun ya yang penting Adam tahu materi atau isi dari apa yang harus dipraktekkan itu ya. Teorinya Adam tahu. Misalkan kalau cara naik sepeda di goet, nah gitu kan. Adam tahu yang penting kalau mau naik sepeda oh di goet meskipun Adam tidak melakukan. Nah, ini seperti itulah menurut Ustaz. Ya. Yang penting Adam tahu teorinya meskipun tidak bisa dipraktekkan. Namun Adam sebenarnya bisa praktekkan di rumah kalau ada lapangan ya. Ada lapangan basket, ada ring basket. Namun kalau tidak mau bagaimana lagi? Ya, yang penting antum tahu teorinya yang saya sampaikan meskipun antum tidak praktek. Ya, mudah-mudahan antum semua paham ya apa yang Ustaz maksudkan. Cara melakukan permainan ini adalah permainan ini dilakukan di lapangan bola basket, ya. Itu yang pertama, dilakukan di lapangan bola basket. Minimal lapangan itu lapangan futsal atau bola voli yang berlantaikan semen, ya, atau kayu yang keras. Nah, tidak bisa kita bermain di lapangan sepak bola, ya. Bagaimana kita bermain sepak bola, eh, bermain bola basket di lapangan sepak bola? Sementara itu sepak bola adalah lapangan rumput, ya. Kalau dibantulkan bola itu tidak mantul, ya. Minimal harus semen dan kayu yang keras, ya. Baru bisa kita main di situ, ya. Di sementara di sini di Lunuha bisa kita main, tapi lapangannya memang kurang besar sedikit saja, ya. Kurang besar lagi. Kalau ringnya udah ada kita satu kan, nah itu dia. Yang penting Adam tahu teorinya, ya. Kemudian cara bermainnya ya, yang kedua permainan ini dapat Antum lakukan bersama-sama dengan teman, ya. Yang ketiga pemain pertama menggiring bola, ya. Lalu menembak ke arah ring basket. Pemain pertama menggiring bola, menribling. Ini dia gambarnya. Lalu menembak ke arah ring basket, menembak atau shooting. Nah, syuting udah tahu kan caranya antum kan, ya? Kelas 7 kelas 8 kan sudah kita pelajari, ya. Mudah-mudahan antum tidak lupa ya syuting ya seperti ini dia gambarnya. Kemudian pemain dua menangkap lalu Afan, pemain pertama menggiring bola lalu menembak ke arah ring basket, menangkap bola pantul dan mengoper pada teman, ya. Kemudian yang keempat Kemudian pemain dua menangkap, ya pemain dua menangkap, lalu melakukan seperti pemain satu, ya. Setelah melakukan tugas gerakan lari menuju barisan belakang, ya. Gerakan tembakan atau syuting menggunakan dua tangan atau satu tangan dengan lompat atau tidak lompat, ya. Menggunakan dua tangan, tembakannya atau satu tangan dengan melompat atau tidak melompat, bebas. Gerakan lemparan atau gerakan syuting. Gerak, uh, Afan, gerakan lemparan pantul, dada, dan atas kepala Nih, gerakan lemparannya ada tiga yang boleh Pantul, rebound, atau dada, sedada, atau atas kepala Ya, dari atas kepala, bisa, boleh mengopernya Kemudian, gerakan lemparan, pantul, dada, dan atas kepala Gerakan, lem, gerakan lemparan, pantul, ya, boleh dipantulkan Melalui bounce pass ya, bounce pass. Maksud Ustaz gerakan pantul lempar bola pantul dari dipantulkan dulu. Itu namanya bounce pass. Kemudian lanjut gaya lemparan atau operan dada, chest pass dan atas kepala. Kemudian lakukan permainan secara bergantian ya. Lakukan permainan secara bergantian. Setelah melakukan permainan ini, nah, antum rasakan satu hal yang perlu ingat bahwa di dalam permainan bola basket ini sasaran terakhirnya adalah memasukkan bola ke ring basket. Untuk itu, untuk keterampilan ini harus kalian pelajari sampai bisa. Caranya, lakukan syuting jarak jarak satu langkah dari ring basket lurus. Bila tingkat keberhasilannya sudah tinggi, misalnya dari 10 kali syuting kamu sudah memasukkan 8 kali, itu pertanda pada jarak ini kamu sudah baik. Maka selanjutnya kamu mundur satu langkah ke belakang, demikian seterusnya sampai ke titik tengah lapangan. Nah itu dia caranya. Dari dekat-dekat dulu ya syutingannya, baru jarak jauh. Kemudian satu hal yang perlu lagi yang untuk ingat, untuk mencapai keberhasilan dalam memasukkan bola kering basket adalah kekuatan lengan. Untuk itu lakukanlah pemanasan dengan latihan kekuatan tangan dengan push up secara berulang sebelum bermain. Nah itu dia.
aktivitas pembelajaran dua variasi dan kombinasi melakukan lempar tangkap berpasangan atau menyamping ya nah tuan dan ustad mungkin sampai di sini saja ya yang dapat saya sampaikan e, karena kalau ustad sampaikan pada hari ini semuanya kita tidak cukup waktunya karena untuk memutar video lagi ya maka dari itu kita lanjutkan minggu depan materi bola basket kita ini ya minggu depan ya kita lanjutkan mungkin sampai di sini, di sini saja yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh